بسم اللہ الرحمن الرحیم امام سلطان محمد شاہ سے جڑا ایک قصہ بمبئی میں والکیشور کا بنگلہ امام سلطان محمد شاہ کے لیے 1885 سے 1946 کے درمیان ایک تاریخی مقام رہا یہ سمندر کے کنارے پر واقع تھا دسمبر 1945 میں ایک آدمی بھاگتے بھاگتے والکیشور کے بنگلے پہنچا اس نے پانچ فرلوم پر مبنی چڑھائی کا راستہ طے کیا اور والکیشور کے بنگلے پہنچا اس نے مین گیٹ پہ کھڑے گارڈ سے گزارش کی کہ وہ اسے امام سے ملنے دے انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ایک اہم معاملہ ہے جو کہ وہ گارڈز کو نہیں بتا سکتا دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے والنٹیئرز بھی آ گئے اور اس کو اندر آنے کی اجازت نہ ملی اس نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اندر جا کر ہی رہے گا ورنہ وہ چلائے گا اسی دوران امام علیہ السلام بالکنی میں آئے اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے ایک والنٹیئر اوپر چڑھا اور امام کو بتایا امام علیہ السلام نے کہا کون ہے وہاں والنٹیئر نے تفصیلاً امام کو بتایا کہ یہ شخص زبردستی دروازے سے اندر داخل ہونا چاہتا ہے امام علیہ السلام نے اس کو اندر بلوانے کا حکم دیا یہ آدمی ہاتھ جوڑے آنکھوں میں آنسو کے ساتھ امام کو دیکھنے لگا اور سلوات پڑھنے لگا امام علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے کیا تم دیدار کے لیے آئے ہو اس نے جواب دیا مولا دیدار تو مجھے اب مل چکا ہے لیکن میرے پاس ایک اور درخواست ہے امام علیہ السلام نے اسے تفصیل بتانے کی اجازت دی اس نے کہا مولا آج آپ کا کیا کوئی پروگرام ہے امام علیہ السلام نے کہا ہاں آج مجھے ایک پارٹی میں جانا ہے امام علیہ السلام نے میزبان کا نام اور ایڈریس بھی بتایا اس نے مولا سے درخواست کی مولا آپ وہاں نہ جائیں میں بس اسی جگہ سے واپس آ رہا ہوں امام علیہ السلام نے پوچھا کیوں اس نے کہا مولا میں وہاں کام کرتا ہوں اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پر آپ کے کھانے میں زہر ملانے والے ہیں یہ کہنے کے بعد وہ بہت رونے لگا امام نے اس کو رونے دیا اور پھر اس کو ایک کھڑکی کی طرف لے گئے اور پوچھا آسمان میں دیکھو وہاں کیا ہے اس نے کہا کہ وہاں سورج ہے امام نے فرمایا کیا کوئی تو یا ایٹم بام سورج پر چلا سکتا ہے اور کیا وہ اس سے سورج کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس نے کہا بالکل نہیں ناممکن امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ایٹم بام کی تباہ کن توانائی جانتے ہو جس نے جاپان میں لاکھوں افراد کو جا بہاک کر دیا حتیٰ کہ اگر کوئی ہزاروں ایٹم بام بھی سورج کی طرف چلائے تو کیا سورج کو توڑ سکتا ہے پھر امام نے فرمایا یہ ایک دنیاوی سورج کی مثال ہے لیکن امام تمام روحوں کا سورج ہے اگر کوئی اس روشنی کو بھجانا چاہے لیکن وہ کبھی نہیں بھجے گی یاد رکھو کہ امامت کی روشنی اربوں سورجوں سے زیادہ طاقتور ہے امام نے فرمایا کیا تم سمجھے اس نے کہا جی مولا امام علیہ السلام نے فرمایا امام سب جانتا ہے یہ تمہاری امام کے لیے محبت تھی جو تمہیں یہاں کھینچ لائی جس کے لیے تمہیں دنیا اور آخرت میں انعام ملے گا پھر امام نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور اس کو دعا اسیر سے نوازا فرمایا خانہ ودان تم پریشان نہ ہو پر ابھی بھی اس کے دماغ میں یہ سوال تھا کہ کیا امام وہاں جائیں گے یا نہیں اس سے پہلے کہ یہ کچھ بولتا امام علیہ السلام نے خود ہی بتایا کہ میں وہاں جاؤں گا تم پریشان نہ ہو امام علیہ السلام لوگوں کے ساتھ بات چیت اور کھانے میں مصروف تھے اور امام کو کچھ بھی نہ ہوا انگلش نریشن آف دا اسٹوری دی بانگلو آف والکیشور اینڈ بامبئی ہیز بیکم اے ہسٹوریکل پلیس فار امام سلطان محمد شاہ 
from 1885 to 1946. It is situated on the seashore. In December 1945, one person hurriedly came in Valkeshwar. He came by tram and ran on the lofty passage of five furlongs leading to the bungalow. He requested the guards at the main gate to allow him to see the Imam. He was asked its reason, to which he said that it was most important matter, which he could not divulge before them. The other volunteers also came and did not let him to enter. He said that he would go whatever it might be, otherwise he would shout loudly. In the meantime, the Imam came in the balcony and asked the matter. One volunteer came up. The Imam asked, What is the matter? Who is there? The volunteer briefly told of that person who forcibly intended to enter the gate. The Imam told to let him come. The person with folded hands, tears in eyes, saw the Imam and recited Salwat. The Imam asked, what is the matter? Do you come for having a didar? He said that he has beheld him. Now he has one more request. The Imam allowed him to explain it. He said, Mola, what is your today's program? The Imam said that he had to attend one party and also revealed name and address of the host. He requested, Mola, don't go there. I have just come from that place. The Imam asked, Why? He said, I am working there and reliably came to know that the poison has been inserted in your food. After saying it, he began to weep. The Imam looked at him and led him to weep, then took his hand and brought him towards a window and asked, Look in the sky, what is there? He said that it was a sun. The Imam said, One who may fire a cannon or the big one on the sun, even the atom bomb, then is it possible that he can damage the sun? He said that it was absolutely impossible. The Imam said, Do you know destructive energy of atom bomb which killed millions of people in Japan? One who dropped thousand, even more atom bombs towards the sun, but the sun could not be broken. Then the Imam continued, This is the example of the worldly sun, but the Imam is the sun of the souls. One who may try to extinguish his light, but its light will never extinguish. We know that the light of the Imamat is more powerful than billions suns. Do you follow me? He said, Of course, Mala. The Imam said, Imam knows everything. It is your love for the Imam that forced you to come here, to which I will reward you here and hereafter. Then the Imam blessed him by putting hand on his shoulder and said, Khana Vadan, you don't worry. Yet, a question was revolving in his mind whether the Imam would go there or not. Before he said, the Imam himself said, I must go there, don't worry. The Imam was talking with the persons around him and ate meal, and it made nothing to him.